Đấy, đi chiều Tara! Sa buhol! Seryoso? Malayo! Talaga namang malayo ang lugar na pagdadalhan namin sa inyo ngayon dahil sasakay pa tayo sa aeroplano. At kapag nasa yung papawid ka na, talaga namang nakakamangha makita ang iba't ibang islands ng Pilipinas na minsan pa nga ay may kakaibang mga hugis. Our flight took around an hour from Naia to Panglao Airport before we got into our hotel, Henan Resort. This is the biggest resort in Panglao Island Bohol on the pristine shores of Alona Beach. Its coastal in elements of the interiors will surely give you a relaxing vibe which will immediately prepare you for your tranquil stay in the hotel. After our registration sa front desk, we decided to eat some snack and check out the beach. And kahit medyo makulimlim ang panahon, makikita mo pa din ang ganda at linis ng dagat nito. Medyo maulan nga lang nung araw ng punta namin hanggang kinabukasan. Actually, we just booked our flight and hotel two days before we decided to go somewhere. Parang digla ang aya lang talaga na, Tara! Magala tayo! At dahil sa dalas naming manood ng documentary ni Carrie David sa YouTube about Bohol, napag-desisyon na naming dito pumunta. Maulan man, ramdam pa din namin na talagang mag-e-enjoy at sulit ang magiging experience namin sa Bohol lalo pat sobra sa bait at galang ng mga tao dito na parang mag-e-engganyo ka din mas maging mabait pa. Silipin natin ang hotel namin na talaga namang sobrang comfortable at cozy ang dati niya. Our room is so nice and kompleto din sa mga kailangan namin para makapag-relax and unwind. Have our king-size bed, extra chair, vanity table, closet, safety box, and drip din. And look at that luxurious marble-clad bathroom. It's so clean! May bathtub pa and with complete hygiene feet. Lightings are also awesome and my blower din. Parang sarap-sarap talaga magstay dito. Tara, ikot tayo ng konti. <laughs> Happy anniversary. Training. Oh. Nice. Wow! Just wow! Mapapamangha ka din talaga sa ganda ng hotel na ito, Mapa Umaga man or gabi. Kaya naman nung gabi na, ay nag-ikot-ikot din kami sa labas ng hotel para ma-feel ang nightlife sa labas. Medyo naumbon pa din, pero hindi naman kami nabigo makahanap ng murang kainan with talented kids pa para kami ay haranahin habang nag enjoy ng aming first dinner sa Bukol. Medyo soup lang tayo tonight kasi nasa beach and pag nasa beach, kailangan wala masyadong chan. <laughs> Love you. 
after our dinner, we went back to our hotel at nagpahinga na din kasi maaga pa yung tour namin for tomorrow. But as you can see, kahit gabi, ang ganda naman talaga ng hotel na to. And sa morning, talaga namang gaganahan kang gumising para sa Sanctuous Breakfast Buffet. Yes! It's a buffet breakfast! Malulula kang talaga sa pagpipilian mong pagkain dahil you have international cuisine options. Talagang mabubusog ka dito, kaya naman sobrang sulit talaga ang pagpili namin sa hotel na to for our stay here in Bohol. Kasi naka-unwind ka na, nabusog ka pa, saan ka pa? mag Hotel ka na! Kasi simula pa lang ng araw pero parang sulit na sulit na agad kami dahil sa napakasarap naming breakfast. Pero syempre, hinding-hindi namin sasayangin ang araw na to to explore ang ganda ng Bohol. Uh, we're actually scheduled to have our countryside tour today but before we do that, we wanted to see muna yung beach and maglakad-lakad ng konti sa resort. At... <laughs> oh my god! Ayan, nakapaglakad-lakad na kami sa dabing dagat at next natin gagawin ay mag-Bohol Countryside Tour. Uh, we booked Happy Island Travel and Tour which we found via Facebook. And ito yung pinili namin kasi maganda yung reviews niya and yung inclusions niya parang lahat included na. Kaya sulit din talaga. Our first stop is the Chocolate Hills. This is one of the best tourist destinations here in Bohol. Sa katunayan, madaming kwento ang narinig namin sa aming tour guide na pinagmula ng Chocolate Hills. Isa na nga dito ang Di Umanoy, dalawang higanteng nagbatuhan nung sila'y nag-away na ikinaresulta naman ng makamisteryong pagkabuo ng Chocolate Hills. Pero sa larangan ng siyensya, Chocolate Hills was formed ages ago by the uplift of coral deposits and the action of rainwater and erosion. Diba, nakaka-excite at nakakamangha naman talagang masilayan ng sobrang ganda. Subalit, may pagka-misteryong pagkabuo ng mga borol na ito. Masasabi kong swerteng may gantong atraksyon sa Bohol dahil talaga namang nakakabighani ito gaya na lamang ng mga cute na cute na Tarsier! First time ko actually makakita ng Tarsier and it felt so magical and they look so fragile. This mammal is a nocturnal animal and they seem very shy and very small. Honestly, I hope they are well cared and sana mas dumami pa sila at huwag tuluyang ma-extinct. And sana mas maalagaan at mas mapadami pa sila sa mga ganitong sanctuary. Nakakamangha naman talaga ang natural treasures ng Bohol, di ba? Pero alam nyo bang meron din silang man-made forest na isa rin sa paboritong atraksyon dito? This forest is a man-made mahogany forest stretching a 2km stretch of densely planted mahogany trees located in the border of Lobok and Bilar towns. Next is the Bamboo Hanging Bridge crossing the Sipatan River in the municipality of Sevilla, Bohol. This should be a fun tourist attraction but since maulan, hindi na namin tinangkang tumawid dahil madulas ito. Next stop, ayang sa sa paborito pa naming attraction, ang Lubok River Cruise. This is a floating attraction featuring Filipino lunch buffet accompanied by traditional singing and dancing. Sa totoo lang, this is really a great attraction to experience kapag nasa Bohol kayo. May buffet ka na, may chance ka pang magkaroon ng new friends, gaya ng na-meet namin, the British friends. 
wala nga lang kami naging picture but we met them several times after sa Bohol dahil sa Henan din sila nakastay. Maulan man, masasabi pa rin namin isa sa napakaganda at isa sa paborito naming atraksyon nito sa probinsya ng Bohol. Such a wonderful world and experience naman talaga. And our next stop? Yes, we met some snakes in Bohol Python and Wildlife Park. Uh, there are a few big snakes here and several baby snakes in their care plus some kinds of birds and other animals as well. Bye babe, puna na ako sa'yo. <laughs> Uwi na ako ah. Okay, alam mo ko Bye! <laughs> Actually, in this park, you can also experience butterfly garden and you can even try to wear their wings and fly. No, just kidding. And for our last stop is the La Purisima Concepcion de la Virgen Maria Parish Church o mas kilala sa Baclayon Church. This was elevated back in 1700s but was heavily renovated since then. Napakaganda ng simbahang ito, subalit hindi na rin kami na masyado nagtagal dahil sa lakas ng ulan kaya kinakailangan na namin umuwi at dahil magagabi na din. Pero talaga namang napuno namin na magagandang memories at experience ang araw na ito. Salamat na din at hindi kami nagkamali sa pinili naming travel and tour package para ma-experience namin ang kakaibang ganda ng probinsya ng Bohol. Sobrang siksik ang araw na to kaya naman nakakapago din talaga. Kaya pagdating sa hotel, diretso din agad ako sa bathtub para matulog. Este, para magbabad sa hot water na nakaka-relax. Aking masahista for today. <laughs> Yan. This is for free. <laughs> Wala. <laughs> it's another amazing and awesome morning and breakfast in our hotel. Pero today, wala kami masyadong activity na gagawin. Uh, we just want to chill. And since mas maganda na ang weather, we'll probably enjoy the beach and maliligo na lang siguro or magsiswimming sa pool. Boy ko ting ting. Hay <laughs> tamo nga. Ang daming starfish. Eh nang alam ko kapag madaming starfish, ibig sabihin healthy ang dagat. Pero since mas sumisikat at umiinip na, oras na para kami ay mag-enjoy sa pagsisid sa pool. Ang lalawak at ang daming pool dito sa hotel. Parang kahit saan ka lumingon, puro naglalakihan at nagagandahang pool ang makikita mo. At pagsapit ng gabi, sasamahan pa ng mga banda na tumutugtog. Plus, madami din silang pool bars kung gusto nyong konting alcohol to enjoy more the night. Pero kami ni 
case, talaga nagtampisaw at sumisid lang ng sumisid sa pool at nag-feeling kasali sa Century Tuna Super Buds 2020. <laughs> well, hindi ata ako papasa doon. Si Grace, pw- pwede ba? And of course, since this is our last night, so why not try to cup off the night with some relaxing hot bath together? It's our last day in the island, so diretso agad sa dagat. And ang dami ko agad nakitang sea creatures. And isa na nga tong mga sea urchins na to na kailangan ko pang dalhin gamit tong malaking shell para maipakita kay Grace. Uh, dahil alam niya naman, hindi naman talaga niya makikita to since she cannot wear her contact lenses underwater. Pero don't worry, binalik ko din to agad sa dagat. I said, I saw Nemo. Well, Nemos and friends. Actually, sobrang ganda at nakakami talagang makita ang mga friendly fishes na to. And sa totoo lang, ibang experience na makita sila ng malapitan sa kanilang natural habitat. Tapos parang nakikipaglaro pa sila. Kita nyo naman. Ah, uh, parang tung isang to nakikipaglaro pa at nakikipagkulitan sa akin. Well, sana... Uh, pwede din makita ni Grace sa underwater to para ma-experience na rin yung tuwa na nadaramdaman ko nang makita ko tong mga isda na to ng malapitan at nagawa pang makipaglaro sa akin. Pero dahil hindi pwede at may dala naman akong action cam, dito na lang muna may experience ni Grace ang mga isda na to. Maganda at nakakatawa pa din naman makita sila kahit sa video. Sobrang saya talaga at talaga namang hahanap-hanapin mo ang ganitong experience. Kaya sabi ko, babalik talaga kami dito at bibisa tayo nuli namin ang mga friendly Nemo friends namin dito. And isa pa, masasabi ko din na isa talagang best tourist destination ng Bohol, Mapa Countryside Man o Beach. Idagdag mo pa ang mga talented at sobrang babait na mga mamamayan nito. Makakasigurado akong babalik talaga kami dito para ma-experience uli ang aming na-experience sa pagbisita sa probinsya ng Bohol. Isa na talaga ang Bohol para sa amin na best place to visit sa Pinas. <music> 